www.redigio.it e la storia continua il, il cavaliere inesistente la figura di Alberto da Giussano tra il Medioevo e la contemporaneità la tradizione genera talvolta la storia scritta ma questa volta genera la tradizione La figura di Alberto da Giussano, capitano della Società della Morte, che è considerato tradizionalmente come protagonista della battaglia di Legnano, 1176, combattuta e vinta dai comuni della Lega Lombarda contro l'imperatore Federico I, il Barbarossa. In realtà Alberto da Giussano appare con tale ruolo militare nella letteratura medioevo soltanto nel secolo XIV nelle opere del cronista milanese Galvano Fiamma, un autore che ebbe un'immediata fortuna già dalla fine del Trecento e che è stato oggetto di discussione tra gli eruditi e gli studiosi, ma suscitando sia grande interesse che forte scetticismo, in particolare tra il XVI e il XVII secolo. Partendo dall'analisi delle fonti di età medievali concernenti Alberto da Giussano, si cercherà con il supporto di differenti tipologie di documentazione di tracciare un breve percorso storico-critico di questa figura, della sua trasformazione nella letteratura risorgimentale e quella post-unitaria del XIX secolo e della sua consacrazione a simbolo politico e persino commerciale nell'Italia del Novecento. Le fonti primarie L'unica attestazione di un personaggio chiamato Alberto da Giussano, presente nella documentazione del XII secolo, è contenuta in una carta del 1195-1196 nel quale gli abitanti di Porta Comacina si rivolgono al Papa Celestino III, 1191-1198, per cercare di risolvere la questione della proprietà e del controllo sull'ospedale di Porta Comacina, conteso con il monastero di San Simpliciano. Tra gli abitanti di Porta Comacina, che presentano le proprie rimostranze al Papa, compare un certo Alberto de Gluxanus e si può notare in questo documento, la prima fonte, che si parla di avvenimenti accaduti circa vent'anni dopo la battaglia di Legnano, inseriti in un contesto più locale di controllo delle istituzioni e del territorio in una delle aree della città di Milano. Alberto appare come un cittadino milanese, abitante nella zona di Comacina, probabilmente tra i più importanti e influenti, è tanto da far parte del gruppo dei Boni Homines incaricati al controllo dell'ospedale locale fondato, secondo la fonte di Lanfranco della Pila, ma non abbiamo nessun riferimento nel documento alla partecipazione alla battaglia contro Barbarossa. Un secolo e mezzo più tardi, nelle cronache di Galvano Fiamma, 1283-1344, frate dell'Ordine dei Predicatori di San Deustorgio, la figura di Alberto da Giussano assume un ruolo e un'importanza completamente diversa, diventando il protagonista assoluto della battaglia del 1176, nonostante nessuna fonte del XII-XIII secolo compaia il nome di Alberto da Giussano, associato alla lotta dei comuni della Lega Lombarda contro Barbarossa. L'Alberto da Giussano del 1195-1196 è identificabile con quello menzionato da Calvano Fiamma, 
Vediamo alcuni dei passi salienti delle opere del cronista milanese. I primi sono tratti dalla cronaca galvaniana del 1336. I seguenti e alcuni altri passi, e alcuni passi sono invece tratti da Chronicon Extravagans e Antiquitatibus Mediolani, inseriti da Fiamma anche nel suo Chronicum Maius, e sono entrambi del 1338. E in questo caso il cronista aggiunge al suo racconto il particolare della Costituzione della Società della Morte, un gruppo di cavalieri scelti capitanati da Alberto da Giussano. www.redigio.it e la storia continua.